ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ദിസ് ഈസ് മി ജയശങ്കർ സോ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാത്സിലെ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ പരീക്ഷവും ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസിൽ നമ്മളുടെ എക്സാം ശൗര്യ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാംസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശബരി ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ശവ ഏത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഏത് ഡിഫൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഏതൊരു ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നു അത് മെൻസ് ആണെങ്കിലും വിമൻസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ മാത്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മിക്ക എക്സാമിനും ആവർച്ച് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന് പല ഷെയ്പ്സിൻ്റെ ഏരിയാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പാറ്റേൺ ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും നൂറ് മീ നൂറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇത്ര മീറ്റർ വീതിയുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ മതിൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മതിലിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അകത്ത് ഇത്ര മീറ്റർ വീതിയിൽ മതിൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സോറി ഒരു ഒരു വഴി വെക്കുന്നു ആ വഴിയുടെ ഏരിയ എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റണം ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗാർഡൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ വൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗാർഡൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ചതുരം ചതുരത്തിലുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗാർഡൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് ബ്രെഡ്ത്തോ വീതി എത്ര ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ വൈഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര വീതി എത്ര എൺപത് മീറ്റർ ദർ ഈസ് എ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് പാത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ഗാർഡൻ അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇതിന് പുറത്തായിട്ടൊരു വഴിയുണ്ടെന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇതിന് പുറത്തല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗാർഡൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വഴി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും എത്ര എത്രയാണ് ആ വഴിയുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്ററാണ് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഈ പാത്തിൻ്റെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ വഴി വരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള എന്ത് ആ നീളവും വീതിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള നീളവും വീതിയും കണ്ടു ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ നമുക്കറിയാം എൽ ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൽ ഇൻറ്റു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ എൽ ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് നീളം ഗുണം വീതിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വീതി കണ്ടുപി
rectangular garden. E can then the garden. E can the garden. Okay. If I motatula within or embetraverum, E embadan de guda, itremertele, buda and juda kudum, evade ranjuda kudum. Ano, pembadum, patuertle, buda and judi, buda ranjatra tonura, upon motatala try, vidi tonura. In motatala nilo, itremertilio, other trana. Nilam Motati Tre, Nilo de Comber, the Gibra Ranji Gutatilio, Uda Ranji Gutatilio, Motatula, Ibra no Comber Ranji Gutatile, as a Panjunjum Patai, Pomotatrala Vidiatra, sorry, Nilatra, Nuti Pat Ano, Motatula Nila Trapo, Nuti Patale. Okay. Upon any in the Amaka India Total area Total area no Renetra L into B, et rather. Nutipate any e total area and e pound or tatan area coracum delay at a colour wide train salt and the visa mukitane paper to cut the line angle, ah, why did a visa number cut the angle and the emotal epound or uncle Iagatola Idan cut the line upare? Upon Sherika e the matra number kailikim, e video la e tre e salamatra number kailikim. Okay, upon area of the garden. Area of the garden area of the garden garden or netra a little into b a travelum no right is the very line a garden down a no regular and by the ethereum and i don't need to square it i know in the mock and that's in the any country cam is so therefore area of the path Area of the path is equal to the total area minus minus uh, and the area of the garden. Area of the garden. Of the room, total area is one minus the area of the garden. Garden area is one by the one meter square. Arikim. And a wide yude area number and a path area number. Okay, three minutes in the chain to the Mokapetan and the chase and do it. Okay, quadrupola total area and do it. Okay, Adin is the virtue. Is the number in the embassy? Dot a step along the chase in the room. Okay, no upon the etta step along the chase in the room. Suppose the wide yada vidi wide and the vernilla wide yada with five meter wide in the vernilla wide yada vidi. There is a five meter wide path in the Muparanilla path in the vidi no longer than that and edica. Uh, width width of the if width of the path is x ano length l ana nariyam eda rectangle ne adhuval breadth b ana namakar if if the width of the path is x angana anengil area of the path is a step in the answer on the 2x into l plus b plus 2x okay now either area of the path that they would angle like outside the garden outside another place switch outside on the code outside on the room area for the path and the video number would a code to allege the angel plus and jungle and a code to allege the po outside the path and angle and the area is 2x into L plus B plus 2x. 2x into L plus B plus 2x. Okay, I can show you this. X is the same. I can show you this. 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 But X and Nora and Angel and all Melicia the Ganaka, Patrum, Pategunum, Nurumbadum, Nutiambadum, 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 Nuti
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ മനക്കണക്കായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടു എക്സ് എന്നോ എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ ഗാർഡന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗാർഡൻ ഇസ് വൺ ട്വൽവ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ വൈഡ് ദെർ ഇസ് എ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് പാത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ഗാർഡൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ വഴി എവിടെ ആയിരുന്നു ഗാർഡന് ചുറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ ഗാർഡന് അകത്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വരച്ചു നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഗാർഡൻ ഇതാണ് ഗാർഡൻ എത്ര മീറ്റർ നീളമുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത്തി എട്ട് പുറത്തെഴുതുക അതായിരിക്കും നല്ലത് എഴുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് ഇനി ഗാർഡൻ ഈ വഴി എവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഗാർഡൻ്റെ അകത്തല്ലേ ഇത് അകത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു വഴി എത്ര രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു വഴി വരച്ചേക്ക് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ആ വഴിയുടെ വീതി എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ രണ്ടര മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ശരിക്കും ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ അത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ശരിക്കും ഇതാ ഇതാണ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഗാർഡൻ എഴുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ വീതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ വഴി വന്നേക്കുന്നത് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടിയല്ലേ ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ പിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ ഗ്രാ ഇത് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഗാർഡൻ ഈ പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഗാർഡൻ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഏത് വരുന്നത് ഈ ഒരു വഴി വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം ആണോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വീതി കാണണമെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം ഒരിടത്ത് മാത്രം കുറച്ചാൽ മതിയോ രണ്ടിടത്ത് കുറയ്ക്കണ്ടേ നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആ ഗാർഡൻ്റെ ആ ഇത് ഇത് മാത്രം കിട്ടും അതിൻ്റെ വീതി മാത്രം കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇത്രയും കൂട്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ കൂട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ പാതയുടെ വീതി അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കും എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ടോട്ടൽ ഗാർഡൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ പാ പാത കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ കുറച്ചാലല്ല അതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഇഫ് ദ പാത്ത് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ ദെൻ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടു എക്സ് ആർ ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദ പാത്ത് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലോ ഇഫ് ദ പാത്ത് ഈസ് ഇൻസൈഡ് If the path is inside the garden, and the path is inside the garden, and the path is inside the garden, and the path is equal to 2x into L plus B minus 2x. 2x into L plus B minus 2x is the path in the path in the area. Okay, now we have 2x and here we have 2x. That's all right. So, let's do it. 2 ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എത്ര പാതയുടെ വീതി എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ വൺ ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും അഞ്ച് ഗുണ ആ രണ്ടരയുടെ ഇരട്ടി എത്ര രണ്ടര ഗുണം രണ്ട് എത്ര അഞ്ചല്ലേ രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെ വരും ഇതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതരുത് അങ്
തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ പാത്ത് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ പാത്തിൻ്റെ വീതിയാണ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇഫ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് എ പ്ലോട്ട് വസ്തുവിന് അകത്താണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു എക്സ് ഇനി ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്താണ് സോറി പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വഴി വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണ് ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മന ഇത് മാറ്റണം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നീ നീളത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണക്കിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്ത് 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 മെൻ്റൽ ബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം ടു ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുക അതായത് ഏത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരത്തക്ക രീതിയിലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനിതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ